an der Geschichte nummer 36 von George Rempel. Das ist die Geschichte von der Ölkolonie in die in den 1920 Jahren in Mexiko trocken und wo sich dort entwickelt haben. Das ist die Brege Radio CHP, die Plotische Radiostation in Elmer, Ontario. Ich bin Herr Rempel und ich wünsche Ihnen guten Empfang. Das mal fangen wir an, dort von zu vertalen, dort die Mennonitische Kolonien in Chihuahua von 1956 bis 1960 anfangen sehr viel und sehr große Dinge zu passieren. Was wären diese Dinge? Entweder der große Mangel an Siedlungsland mag die Mennoniten in Chihuahua in der mexikanischen Regierung er anfang mit ihrem seguro sozial verursachten Taub ein Utwandern auf Rettisch und Duras, dem von der Ochschen Beweis. Der Mangel an mehr Siedlungsland für junge Lied wird bei den Männern in 1950 auch sehr groß. In viele landlose Familien und auch so eine Bürger, wird versiegt noch Land haben, die über Jahre noch Land verschaffen wollen für ihre Kinder, reichen den Mull ganz mit noch Jahren übersiedeln. Aber weil es dort all meist vor zum Anfang zu sperren wäre, dort hat diese Siedlung gar nicht überall wurden gute Wasserbaren zu merken gehen, stellten dort wie ein Bolt immer mehr Lied dort übersiedeln nur Jermo ganz an. In dem Mangel an Siedlungsland stehe ich ab den Manitoba-Ehre Kolonien in Chihuahua jeder Jahr noch härter. Da ich die sehr drei Jahren von 1950 bis 1953 über waren die Bürger und auch die Gemeinden noch weiter viel Ohrmer, mehr Siedlungsland verschaffen wird, so als man dort danannt, Jahr für Jahr noch einmal mehr ab die lange Bank geschoben, so dort mit einmal weiter viel mehr Lied jeden Krieg nach Kanada tragen wollen. Jeder Jahr trocken in den Anfangs 1950 Jahren einzelne Familien Krieg nach Kanada, Meistens wären dort landlose Familien, aber man die Familien, die in diesen Jahren nur sie dann Terrier trocken, wären auch so eine, die dort nicht unbedingt an Land fehlt. Die trocken nur in Terrier, um dort zu formen. Sie werden meid von den gemeinten Regeln, wie in den Umreifen Traktors. Trotzdem dort in Mexiko lang an viel mehr Siedlungsland fehlt, passiert an den Mennonitischen Kolonien in den ersten halb Jahren überhaupt nicht viel wird, wie dort arbeiten die in den Gummreifen und den Traktors. Ab der Nordkolonie kann man an den nächsten Tagen noch immer nicht gute Waterbombs merken, und das Wasser wird im Fahrjahr immer weiter sehr knapp. Und die Lieder repiert werden nicht sehr stark, wie es eine Reihe von drei Jahren kriegt, an der Darpa, wo das Wasser am knappsten wäre, sie nicht genug Futter gekriegt haben. Diese Lied jammer dort über ihre Pied, dort sie jeden Tag viel Kilometer weit schwere Fuhren Wasser führen mussten. Mehrere Bürger wollen sich über ihre Pied erbauen. Zwei oder drei Bürger stunden sich taub, von wo eine wunderbare Rede an seinen Traktor schauf, und dann tun wir mit zwei oder drei Werbes dort Wasser für seinem in den Oberschirm gebrockt eine Haus holt. Aber so eine Vorderst, die sich über Ehre in ihren Oberschirm Pied erbäumten, die werden dann von der Gemeinde ausgeschlossen. Zweite Ding, was passiert wird, dort so wie eine Bewegung, nur Mertesson und Herio zu tragen. Da entwickelt sich langsam eine Bewegung, nur Britisch und Duras zu tragen nur dem von der Ochsen Belize. Da fang eine Gruppe an, da mit zu arbeiten, dort wie Buenos Aires, nur etwas von der Nuevo Casas Grandes Siedlungsland gekauft worden soll. Die Jungs verloren, wo sich immer noch mehr die Kontrolle über die Traktor nicht mit Gummreifenbrücken zu loten. Durch die Gummreifen früher oder durch den Kontroll verlieren über die Gummreifen, fängt die Ölkolonische Gemeinde an zu versplattern. Wie die mexikanische Regierung fängt an, erst so gut als soziale Versicherung zu entwickeln. Lokale und Estado-Regierungen fangen an, 
te plonen in een heel gewaag en ook in een elektrische stroomleiding van Kok Temok, dat je niet hebt zitlung, wat Rubio te merken en zo weer. Zeven langzaam van een plonen aan no British Honduras die te wonen. De plonen aan no British Honduras te trekken, wordt om aanvang niet sterk gemeentenleiders gedonen. Dit deden ook zo'n mannen die niet onbedingt onder de Kanadische regering, of ook leuwen onder zo'n regering zijn en willen, die onder de Britische Rijk en ere geen jen stond als onder de Mexicanische regering. Dat nu met zo'n Ontario trekken, wordt ook niet tegen de gemeenten ere leiders gekloond. Dit passiert dadurch, dat er nog immer sehr viel Lied werden, die er viel lieber unter der kanadischen Regierung sein wollen, als unter der mexikanischen. Von wem von diesen Dingen soll wir uns nicht am ersten Wort vertalen. Vielleicht ist es dort neidig, dass wir erst mal davon Wort vertalen, dass die Gemeindenleiter anfangen, die Kontrolle zu verlieren, da eben, dass die Formen ihre Traktors nicht mit kommreifen Räder brücken dürfen. Aber dit Raan zo zeer dat je onder met de Mexicaanse regering er een seguro sociaal plan ontwikkelen en met de plannen op British Honduras te trekken, zodat deze drie zaken vlecht hier en daar een beetje onder worden, moeten vertaald worden. Maar nu nog eerst mal waren er een beetje van de Mennonieten ihre helderne wereld in Bagereda en van wobei de Mennonieten in Mexico allerhand moderniseringen aanvangen. Nicht bloß bieten an der Formarbeit, aber auch Bernen am Pisshofen. Was die Leute nicht in den Jahren fuhren die Mennoniten in Mexiko meistens mit ihren Helden und Isern Wölfes und mit ihren Bagers mit hohen Helden Räder. Die Helden Wölfen und Bagger Räder werden aber sehr schwer in Ordnung zu holen an den großen Drehen bis die aus Tolua am Winter in Fario sehr dreht Klima herrscht. Die alte Helden Wölfes werden wohl noch zu kippen wie die Krakauers in Kocktemuk, aber die werden auch immer noch dürer. In den 19. Jahren wurden in Scheindorf, Kampo 115 in David Rempel seine Wölfen Fabrik all Eisene Wölfes gemerkt, aber Helden Wölfes und Bagges mögen die Mennoniten noch nicht. Den ihre Helden Räder wurden alt und mussten an den verschiedenen Werkstätten in der Darpa immer noch fertig repariert worden. Mit einmal fangen einige Büros an, alle kleine Trucks und Koren oder Autos in die Werkstätten zu kippen und mögen davon werden. Am Anfang kauften sie meistens Model T oder Model A, Ford Koren und Pickup Trucks für leichtere Werbers en meerlijk grote trucks voor schwandere wereld. Over bold hadden de Mennonieten dat uitgevangen dat ze van een beetje schwandere koren ook bij de stoerke wereld merken konden. En dan neemt dat niet zeer lang wat Emma Meijerburers dat zagen dat zo'n gomreven wereld voor den gebruik op ihre vorm veel praktischer stoerke en duurhofter werden als ihre grote heldene wereld. En dat neemt dan niet zeer veel jaren wat jeder Bühr einen oder mehr so eine Lummreifen wäre es hart und nicht mehr hält in der Wäre und Räder treibt mehr von Loten brockt. Am Anfang scheint das so, als wenn die Lummreifen wäre es auch so in einem Beet verbotene Frucht wäre und die Gemeinde, aber ich glaube, dort kam nicht bei dort, dass die Gemeinde in Arbeit da wäre in Jäuf. Aber als ein Gelied anfangen, kleine und große Bages Lummreifen Räder nahen zu saaten und die so zu brocken, dann ging das nicht wie, dass die erste Sonne Lied nicht bearbeitet worden. Ich kann mich noch gut erinnern, dass einige uns noch jahrelang nicht mit Kommereifen Bauges mehr fuhren. Von wo die Todes durchweicht, 
nom grafhaft gefeiert werden. Das wird die ganze Mode, dass auf einem Begrafnis die Toten mit einem roten zweisätzlichen Bagger mit hälterner Räder nom grafhaft gefeiert wird. Dem Bagger sind die Sätten nehmen weiter auf der Tau, so dass die Säugschmack am flachen Baggerbach stehen kann. Zum Voren sah der Kutscher sich nur fern gedreht auf dem Säug Hahn, in ein Arm oder zwei sahen sich nur eine Sieg gedreht auch auf dem Säug hinab und fuhren mit nun drauf auf. Der Toten fuhrte ich vor Schritt nun drauf auf und der Leichenzug von Menschen ging schmack herum. Also, dort wir Tradition geworden, dass die Toten mit einem zweisätzlichen, sogenannten großen Bagger nun grafhaft geführt wird. Aus Eingeliedern über Anfangen ihre große Bagger mit Kümmerhäfenerräder zu brocken, und es steht mit der traditionellen Hügelhälterneräder, dann soll man am Anfang nicht einen Kümmerhäfenbagger brocken, um den Toten führen. Und wenn doch mal wer einen Doden mit einem Umreifenwagen fährt, dann fuhren anfänglich nicht alle Oms ab so einem Wagen mit. Die gingen dann ob der Fout mit dem Leichenzug von Menschen hinter dem Wagen, was dem Graf auf. Ich will hier keine Nomes nennen, wie gesagt, wie diese Dinge nicht um gewisse Persönlichkeiten geht, aber um die Sache. Wir wollen, wenn wir uns von so einer Sachen vertalen, nicht rechtlich oder beschuldigend davon reden, aber wir wollen uns sachlich daran erinnern, wo Dinge mal wären und wo die geändert haben. Gute Wirkes mit hochgehaltener Räder oder mit eisernen Räder in kleinen und große Bogus mit hochgehaltener Räder fuhren auch lang, keine ökonomischen Meriten in ganz Nordmädel in Südamerika. Diese fängt man von der bloß noch in Museums zum Andenken mitgestellt und ganz wiedläftig noch hier in Dormul einen wie einem Leifhaber von allen Sachen, wo alle Kolonien noch mit Bagges oder auch kleine Werbes fahren, da sind dort alle Sonne, wo von der eine Menschen gemerkt worden sind, die haben alle gewonnene Reifen, Windreifen in die eigene Fadern und fahren sehr schmackelei. Wie die Chihuahua-Mennoniten, Dütte an der Sabinal-Kolonie, fährt vielleicht noch hier in Dormul einer mit einem Piet und Wagi, aber große zwei Pietsche fährt ja vor den kleinen Mennoniten mehr an der Koptemuk-Gehenden. In den letzten 19 Jahren fangen sich die Mennoniten ihre finanzielle Lehre in Mexiko an zu verbessern. In den letzten halb 19 Jahren fangen die Mennoniten ihre finanzielle Lehre Sie können Mexiko all bedient an zu verbeten, die ich euch heiß merken. Aber in den Kriegsjahren von 39 bis 1944, im Zweiten Weltkrieg, dann fangen sie ihr Streicht an zu bühren. Die Arten werden gut und die Getreidpreisen werden bedient besser geworden. Besonders wurden die Schaubeln sehr dir. Einmal können wir es für eine 50 Acker Schaubelabend einen ganz neuen Traktor kaufen. Franz Enzen im Blumenort kauft 1940 oder 41 für ihre 50 Acker Schaubelabend einen ganz neuen Model M Traktor und hält noch was Geld über. Was 1939 hat die große Mehrheit von einem nidischen Bürger in Mexiko mit vier ihre Ackerwirtschaft getrieben. Aber von 1940 an wurde die Ackerwirtschaft wo sich modernisiert. Jeder Jahr wurden viel nie noch viel gebrockte Traktors gekauft. Und da wurde auch viel andere Ackergerätschaft gekauft, nie und gebrockte. In Kocktemok kriegen Radekops die John Deere Agentschaft, die Meyers haben die McCormick Deering Agentschaft all in den 19 Jahren, die Krockhors haben die Oliver Agentschaft, in Heinz Gosen ab der Santa Clara Kolonie hat vor einigen Jahren die Minneapolis Agentschaft. In den Mennoniten in Mexiko kauften Ackergerätschaft so was noch keinmal fair her. Immer mehr Suchkorloden voll gebrückte Ackergerätschaft in andere Sachen wurden von Texas, Kansas und Oklahoma nach Mexiko geholt. Traktors, Pflege, Kultivators, Drillen, Einregen, Zweiregen, Planters, Bänger, Straßmaschinen, Homamehlen, Einregen, Zweiregen, Weiders, 
Eden, Veres, Vagus, Windmelen, Zeelen, Kirk Owens, and Hat Owens, and what does my need to be is not all of broken. But the mad nineteen fifty year and with the Mennonite near AKB Wirtschaft and Mexico so to Zion and fall modernized was. Nicht more bloß up the Mennonite Forum, or and in the Mennonite Hushold Fieren, Fongsig on Monchale to modernizieren. The Mennonite near Kirk Owens, the so genannt the Sporheads, the in Mexico in the Anfangsjahren. Je meer de hier te werden, met een van kust je wordt een dag, wo twee lachebermen werden, vergonen jeder twee ring werden, toen Flandre en die later groepen sprokken kennen, die werden al moderniseerd worden, en die man blaasne ovens buurt voor deze spoorheertaken, wo ook een baak in een gebuurt wordt. Over voor deze moderniseerde kerkoven, wann man do ook al met Baken kon, brug man doch noch einmal Brennhalt. Und das Brennhalt wird immer knapper in Dira. Da werden von der Lied an Gasovens zu brücken. Und als die Frühes und Märkes ausgefangen haben, da die Ovens nicht immer alles so sehr beraumten, dann haben die meisten Lied bald so eine Gasovens. Jegen diese Modernisierung wird am Anfang auch noch am Sonntag von der Kanzel geredet. Aber ich glaube nicht, dass da wir einmal wieder gearbeitet worden ist. Mit der Zeit kauft sogar um Isaac am Dick noch einen Großofen. Seine zweite Früh kann er dort auch bereden. Sie sehen dann, wenn wir einen Großofen haben, dann brauchst du, wenn du Lot zu oben oder sogar mitten in der Nacht von wo du ein Haus schämst, nicht immer noch im Halbofen vier Märchen zum Eten abwarmen oder Kaffee kochen. Und mit einmal hat sie am dort auch bereit. Als die nächste Lied ist, Gas uns brachten und bald ein worden, dass es auf Childshops, Fridges, Jeif, die auch mit Gashärtung zu brücken gingen, dann kauften Bosig Meier Mennonitische Lied auch noch Childshops, wie die Nanden. Ich glaube, wie Nanden die nächsten Isene Ischop. Und weiter hat man dort eingepredigt von der Kanzel sehen, dass es auch ein mit der Welt nicht gehen wird. Aber ich glaube nicht, dass mal wer da wer ihm gearbeitet worden ist. Aber einige Prediger und auch einige andere Lied, wenn sie mal wo aus Gas wären, wo man all ein Teilschaub hat, dann trinken die nicht so ein Wetter, was in der Gas jeweils er im Teilschaub gestohlen hat und Teilhaut. Wir brechen hier auf für den Mal. Nächstes Mal verteilen wir uns noch Wara Meier, von wo die Mennoniten ihre Formwirtschaft in Chihuahua modernisieren and what out all is off left. But next, it's more. Let's see George Renter.